Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt Hôm nay mình sẽ gửi đến bạn phần tóm tắt của cuốn sách có tựa đề The Magic Phép Màu 28 ngày thực hành lòng biết ơn Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh và vào nhóm cộng đồng Hội Đam Mê Đọc Sách cùng sách tóm tắt để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách hay nào Ngoài ra bạn cũng có thể truy cập website để mua sách ủng hộ sách tóm tắt và tác giả Chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Tiếp theo, mình và các bạn cùng tóm tắt, tìm hiểu và lắng nghe cuốn sách để có thể thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Có một sự thật đơn giản, khi không biết ơn thì bạn không thể nhận được thêm những điều tốt đẹp khác. Bạn đã ngăn chặn phép màu đến với mình. Khi không biết ơn, bạn đã ngăn chặn dòng chảy của sức khỏe. Niềm vui, tiền bạc và sự thăng tiến trong công việc, sự nghiệp hay việc kinh doanh Để nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống này thì bạn phải cho đi, đó là quy luật Lòng biết ơn có nghĩa là cho đi sự biết ơn Nếu không làm như thế thì bạn sẽ tắt đi phép màu của mình Và bạn không thể nhận được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống Bài viết và video này dựa trên cuốn sách The Magic Phép Màu nếu có điều kiện, bạn hãy mua sách giấy để tìm hiểu chi tiết cũng như ủng hộ tác giả. Ngày thứ nhất, cảm thấy mình thật hạnh phúc. Việc đầu tiên bạn cần làm vào mỗi buổi sáng hoặc sáng sớm hoặc càng sớm càng tốt là hãy cảm thấy mình thật hạnh phúc. Bạn có thể viết tay, gõ trên máy tính hoặc sử dụng một quyển sách hay nhật ký đặc biệt để viết ra danh sách của mình, viết tất cả những thứ. Mà bạn cảm thấy biết ơn Hôm nay bạn sẽ tạo ra một danh sách đơn giản Gồm 10 điều hạnh phúc trong cuộc sống Mà bạn thấy biết ơn Ví dụ Tôi thật sự hạnh phúc khi có được Vì Tôi rất vui và cảm thấy biết ơn Đối với Vì Tôi thật sự biết ơn Vì Với cả tấm lòng tôi biết ơn Vì Sau khi hoàn thành danh sách 10 điều hạnh phúc trên Bạn hãy đọc lại từng điều có thể đọc nhỏ hoặc đọc to, mỗi khi đọc to đến điều nào, hãy nói từ nhiệm màu ba lần. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm nhận lòng biết ơn đối với điều ấy, càng nhiều càng tốt. 10 điều này sẽ được lặp lại trong 27 ngày tiếp theo vào mỗi buổi sáng. Ngày thứ hai, hòn đá nhiệm màu. Bạn có thể tìm hòn đá nhiệm màu trong khu vườn của mình, dưới đáy sông, dưới suối, trên bờ biển hay ở công viên chọn hòn đá có kích thước vừa đủ lòng bàn tay và bạn có thể khép ngón tay quanh nó chọn một hòn đá trơn láng không góc cạnh không quá nặng và bạn cảm thấy tốt khi cầm nó bắt đầu nào bài tập 1 vào mỗi buổi sáng hãy lặp lại 10 điều biết ơn của ngày 1 giống hoặc khác đều được và nêu lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn bài tập 2 Buổi tối trước khi đi ngủ, từ ngày 2 đến ngày 8, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nghĩ về điều tốt đẹp nhất xảy ra trong ngày và nói ra từ nhiệm màu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đối với điều tốt đẹp nhất trong ngày. Ngày thứ ba, mối quan hệ nhiệm màu. Bài tập 1. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn. Bài tập 2. Hãy chọn ra 3 mối quan hệ Thân thiết nhất để biết ơn, có thể bạn chọn vợ, con, bố, hoặc anh trai, hoặc đối tác làm ăn, hoặc chị gái bạn, có thể chọn người bạn thân nhất, bà ngoại hay chú của mình. Bạn có thể chọn ra ba mối quan hệ, bất kỳ nào mà bạn cảm thấy quan trọng, chỉ cần bạn có tấm ảnh của người đó, hoặc có ảnh của cả hai người. Hãy đặt bức ảnh của họ trước mặt bạn và viết ra năm điều. Bạn cảm thấy biết ơn về người đó, bắt đầu mỗi câu với từ nhiệm màu. Cảm ơn cùng với tên người đó và điều cụ thể bạn thấy biết ơn. Ví dụ, cảm ơn, chấm, 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 vì, cảm ơn Jem vì đã khiến em luôn bật cười. Cảm ơn mẹ vì luôn bên cạnh con mỗi khi con buồn. Cảm ơn bố vì đã luôn là bờ vai vững chắc trong thời gian con học đại học. Bài tập 4 Thực hành với hòn đá nhiệm màu Ngày thứ tư Sức khỏe nhiệm màu Sức khỏe là điều quý giá nhất 
Trong cuộc sống và cũng như mọi điều khác, chúng ta không thể xem sức khỏe là một thứ hiển nhiên. Có rất nhiều người chỉ nghĩ đến sức khỏe sau khi đã mất đi nó và khi ấy chúng ta sẽ ngỡ ngàng nhận ra rằng không có sức khỏe đồng nghĩa với việc không có gì cả. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn trong ngày, lấy một mẫu giấy hoặc một tấm bia cứng và viết lên đó dòng chữ in đậm như sau. Món quà sức khỏe đang giúp tôi tồn tại. Mang theo mẫu giấy đó hôm nay và đặt chúng tại nơi bạn dễ nhìn thấy nhất trong ngày. Ít nhất là 4 lần hãy đọc dòng chữ ấy thật chậm và cảm nhận lòng biết ơn đối với món quà sức khỏe càng nhiều càng tốt. Buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu Ngày thứ năm Tiền bạc nhiệm màu Nếu trong cuộc sống bạn thiếu thốn tiền bạc Thì hãy nhớ rằng cảm giác lo âu, ghen tị, đố kỵ, khát vọng, chán nản, nghi ngờ hay sợ hãi về tiền bạc Sẽ không bao giờ khiến bạn có nhiều tiền hơn Bởi vì những cảm xúc ấy đến từ việc bạn không biết ơn tiền bạc Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn trong ngày, hãy ngồi xuống và dành ra vài phút để nghĩ về tuổi thơ của bạn, nghĩ về tất cả những thứ bạn được cho, được tặng hoàn toàn miễn phí, nhớ lại những ký ức mà trong đó tiền bạc được người khác chi trả giúp bạn bằng cả tấm lòng, hãy nói từ nhiệm màu, cảm ơn đối với mỗi kỷ niệm ấy. Tiếp theo, hãy lấy một tờ tiền mệnh giá nhỏ và viết trên một mẫu giấy dán vào tờ tiền đó như sau. Cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống mang theo tờ tiền nhiệm màu ấy ít nhất hai lần trong ngày, vào buổi sáng và buổi chiều. Cầm tờ tiền trong tay và đọc những dòng chữ bạn viết với lòng biết ơn chân thành cho sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn đã nhận được. Từ nay về sau, hãy để tờ tiền nhiệm màu ở nơi mà bạn có thể nhìn thấy thường xuyên mỗi ngày, buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ sáu, phép màu trong công việc Để thành công và gia tăng những điều tốt đẹp nhất trong nghề nghiệp hay công việc Chẳng hạn như cơ hội thăng tiến, tiền bạc, các ý tưởng hay, nguồn cảm hứng, sự trân trọng Thì quan trọng là bạn phải biết ơn công việc hay nghề nghiệp của mình Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn Hôm nay khi làm việc, hãy tưởng tượng có một người quản lý vô hình đi theo bạn và ghi chú lại mỗi khi bạn tìm thấy điều gì đó để biết ơn. Bạn cần tìm ra càng nhiều thứ biết ơn càng tốt. Mỗi khi có điều gì đó để biết ơn, hãy ra hiệu cho người quản lý vô hình đó, ghi chú lại bằng cách nói. Tôi rất biết ơn vì một điều gì đó liên quan đến công việc của bạn. Buổi tối, thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ bảy, cánh cửa thoát ra khỏi sự tiêu cực. Bạn có biết ơn? Việc mình vẫn đang sống mỗi ngày hay không, hay bạn nghĩ rằng có được cuộc sống là điều hiển nhiên, xem mọi thứ là điều hiển nhiên sẽ dẫn đến những phàn nàn, suy nghĩ và lời nói tiêu cực. Vậy nên khi phàn nàn, theo quy luật hấp dẫn, bạn sẽ hút đến những thứ khiến bạn phàn nàn nhiều hơn nữa. Nếu bạn phàn nàn về thời tiết, về giao thông, xếp, bạn đời, gia đình, người lạ, hoặc phàn nàn khi phải xếp hàng, phải trả hóa đơn, phàn nàn về kinh tế, về chi phí, về dịch vụ, công ty thì khi ấy bạn không biết ơn và với mỗi lời phàn nàn ấy bạn đang đẩy ước mơ đi ra xa mình hơn. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn. Biết ơn những điều tiêu cực. Chọn một vấn đề tiêu cực trong cuộc sống mà bạn muốn giải quyết và liệt kê 10 điều bạn cảm thấy biết ơn về tình huống tiêu cực ấy. Tôi biết ơn vì nhờ nó, tôi đã chấm, 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 cuối danh sách hãy viết cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi thấy giải pháp hoàn hảo. Một ngày tích cực, hãy cam kết trong suốt ngày hôm nay bạn không nghĩ hay nói về bất cứ điều gì tiêu cực. Nếu bạn có lỡ nghĩ hoặc nói điều gì đó tiêu cực, hãy dừng lại và nói từ nhiệm màu. Nhưng tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất biết ơn vì chấm, chấm. Chấm. Buổi tối, thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ 8, gia vị nhiệm màu. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn. Khi ăn hay uống bất kỳ món gì, hãy dành thời gian nhìn vào món ấy 
và nói ra từ nhiệm màu. Cảm ơn, hãy nếm nó và thật sự tập trung, nhai kỹ, nuốt chậm, tăng cường cảm quan mùi vị, tận hưởng món ăn, thức uống với lòng biết ơn sâu sắc. Buổi tối, thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ 9, nam châm tiền bạc, người biết ơn luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn mãi thiếu thốn, đó chính là nguyên tắc vàng trong cuộc sống. Bất kể là trong sức khỏe, tiền bạc hay tình cảm, càng biết ơn bạn sẽ càng có nhiều tiền, thậm chí nếu lúc đầu bạn chỉ có rất ít tiền, thì dần dần tiền bạc cũng sẽ gia tăng và càng phàn nàn về tiền bạc thì bạn sẽ càng thiếu thốn. Vào mỗi buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn, lấy ra các hóa đơn chưa thanh toán và thực thi sức mạnh của lòng biết ơn bằng cách viết lên đó dòng chữ. Cảm ơn vì số tiền, cảm nhận sự biết ơn vì mình có tiền để thanh toán hóa đơn ấy, bất kể bạn đang có tiền thật sự hay không. Biết ơn hóa đơn đã thanh toán, lấy 10 hóa đơn bạn đã thanh toán trong quá khứ và viết lên mỗi hóa đơn ấy từ nhiệm màu. Cảm ơn đã thanh toán, cảm thấy thật sự biết ơn vì bạn đã có tiền để thanh toán vào mỗi buổi tối, thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ 10, buổi phép màu dành cho mọi người. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 đều biết ơn. Hôm nay, sắc buổi phép thuộc lên 10 người, những người đã phục vụ và mang lại lợi ích cho bạn, có thể nói trực tiếp hoặc cảm ơn thầm trong lòng. Hãy cảm nhận sự biết ơn. Với dịch vụ ấy, buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu Ngày thứ 11, buổi sáng nhiệm màu Hôm nay, bạn hãy tập trung viết những điều cảm thấy biết ơn có liên quan đến buổi sáng Ví dụ, dụng cụ nhà bếp để nấu buổi sáng, tủ lạnh, đĩa, bếp nấu, lò nướng, ấm đun nước, ánh sáng, không khí trong lành Những người luôn bên cạnh bạn vào mỗi buổi sáng Buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu Ngày thứ 12 Những con người nhiệm màu đã thay đổi cuộc đời Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn Hãy đến một nơi yên tĩnh nào đó Ngồi xuống và tìm ra ba con người nhiệm màu Đã thay đổi cuộc sống của bạn Tưởng tượng họ đang xuất hiện trước mặt bạn Nói chuyện thành lời với từng người Nói về lý do tại sao bạn biết ơn họ và chính xác họ đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ 13, hiện thực hóa mọi mơ ước. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn, ngồi xuống và viết ra 10 điều mong muốn của bạn trên máy tính hoặc trong sổ. Viết cảm ơn 3 lần liên tiếp trước mỗi điều bạn mong muốn, viết như thể bạn đã nhận được nó rồi. Ví dụ, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn vì mong muốn của bạn, dùng trí tưởng tượng của bạn để trả lời những câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, cảm xúc của bạn như thế nào khi nhận được điều mình mong muốn? Câu hỏi 2, ai là người đầu tiên bạn báo tin tức ấy và bạn nói gì với họ? Câu hỏi 3, điều tuyệt vời đầu tiên bạn làm sau khi có được thứ mình muốn là gì? Đặt bàn tay lên tim bạn. Và đọc lại những điều mong muốn ấy Và thật sự tập trung vào từ nhiệm màu Cảm ơn và cảm nhận nó Càng nhiều càng tốt Tấm bản nhiệm màu Cắt tranh ảnh ra Và đính vào tấm bản nhiệm màu Đặt nó ở nơi thường xuyên nhìn thấy Cách đặt tiêu đề cho tấm bản là Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Với cỡ chữ lớn Và in đậm ngay ở đầu Buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu Ngày thứ 14 một ngày nhiệm màu Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn Biết ơn những kế hoạch Tìm một không gian tĩnh lặng Nhắm mắt lại Và tưởng tượng tất cả những công việc Mà bạn sẽ làm trong ngày hôm nay Hãy tưởng tượng hình ảnh Bạn đã hoàn thành từng công việc Một cách hoàn hảo Và xuất sắc như thế nào Sau khi tưởng tượng Hãy đặt tay lên trái tim bạn Và nói từ nhiệm màu Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Buổi tối, thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ 15, phép màu cải thiện mối quan hệ. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn, chọn một mối quan hệ khó khăn hay đổ vỡ mà bạn muốn cải thiện và liệt kê ra 10 điều bạn cảm thấy biết ơn về người đó. Ví dụ, tên người kia, tôi muốn biết ơn vì... 
chấm điều gì buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu ngày thứ 16 phép màu và điều kỳ diệu của sức khỏe vào buổi sáng hãy lập danh sách 10 điều biết ơn biết ơn sức khỏe trong quá khứ nhớ lại ba thời điểm bạn cảm thấy tuyệt vời rồi nói từ nhiệm màu cảm ơn và cảm nhận lòng biết ơn chân thành với thời điểm đó biết ơn sức khỏe hiện tại chọn năm bộ phận trong cơ thể đang hoạt động tốt và lần lượt nói từ nhiệm màu cảm ơn trong tâm trí cho từng bộ phận biết ơn sức khỏe trong tương lai chọn một điều về cơ thể mà bạn muốn cải thiện dành một phút để hình dung ra bản thân đang có được trạng thái sức khỏe lý tưởng và cảm ơn trạng thái lý tưởng này buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu ngày thứ 17 tấm xét nhiệm màu vào buổi sáng hãy lập danh sách 10 điều biết ơn cầm tấm xét nhiệm màu trong tay và tưởng tượng bạn dùng số tiền đó để làm việc bạn mong muốn hãy cảm nhận niềm vui và sự biết ơn như thể bạn đã có thứ mình muốn đem tấm xét nhiệm màu theo bên mình hoặc đề nơi dễ dàng nhìn thấy nhất ít nhất hai lần trong ngày cầm tấm xét nhiệm màu trong tay và tưởng tượng bạn dùng nó để làm những điều bạn mong muốn hãy cảm nhận niềm vui và sự biết ơn như thể bạn đã có thứ bạn muốn cuối ngày hôm nay hãy để tấm xét ở nơi bạn dễ dàng nhìn thấy hàng ngày khi đạt được số tiền đã viết trên tấm xét trên thì hãy viết một tấm xét khác và lặp lại các bước ở trên để thực hiện phương pháp tấm xét nghiệm màu buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu ngày thứ 18 danh sách nhiệm màu vào buổi sáng hãy lập danh sách 10 điều biết ơn viết ra danh sách ba việc bạn muốn thực hiện hay phải giải quyết ngay hôm nay lần lượt tưởng tượng từng việc đã được thực hiện và giải quyết xong như thế nào sau đó nói từ nhiệm màu cảm ơn cảm ơn cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu ngày thứ 19 bước chân nhiệm màu vào buổi sáng hãy lập danh sách 10 điều biết ơn bước 100 bước chân nhiệm màu trong khoảng 90 giây với lòng biết ơn vào bất cứ lúc nào trong ngày với mỗi bước chân hãy nói và cảm nhận từ nhiệm màu cảm ơn thực hành với hòn đá nhiệm màu vào buổi tối ngày thứ 20 phép màu của trái tim vào buổi sáng hãy lập danh sách 10 điều biết ơn nhắm mắt lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào trái tim sau đó nói từ nhiệm màu cảm ơn hãy lập danh sách 10 điều mong muốn và thực hiện phép màu của trái tim bằng cách đọc mỗi điều nhắm mắt lại tập trung vào khu vực trái tim và nói từ nhiệm màu một lần nữa cảm ơn thật chậm rãi buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu ngày thứ 21 kết quả tuyệt diệu vào buổi sáng hãy lập danh sách 10 điều biết ơn chọn ra ba sự việc hoặc tình huống quan trọng mà bạn muốn có được kết quả tuyệt diệu viết ra danh sách ba việc ấy và viết mỗi việc như thể bạn đang viết sau khi nó xảy ra cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu ngày thứ 22 phép màu ngay trước mắt vào buổi sáng hãy lập danh sách 10 điều biết ơn vào đầu ngày hãy lấy ra danh sách 10 điều mong muốn đó và đọc lại danh sách 10 điều mong muốn của bạn hãy tưởng tượng bạn đã nhận được điều mình mong muốn cảm nhận lòng biết ơn càng nhiều càng tốt trong ngày mang theo danh sách mong muốn ít nhất hai lần trong ngày lấy danh sách ra đọc qua và cảm nhận lòng biết ơn càng nhiều càng tốt buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu ngày thứ 23 dòng khí nhiệm màu bạn đang hít thở vào buổi sáng hãy lập danh sách 10 điều biết ơn bạn đang hít thở dòng khí nhiệm màu năm lần trong ngày hãy nghĩ về dòng không khí tuyệt vời bạn đang hít thở sau đó hãy hít vào và thở ra năm lần thật chậm cảm nhận luồng khí bên trong cơ thể bạn khi hít vào và niềm vui khi thở ra sau đó hãy nói câu nhiệm màu cảm ơn dòng khí nhiệm màu tôi đang hít thở cảm nhận lòng biết ơn chân thành nhất đối với dòng khí quý giá và quan trọng mà bạn đang hít thở buổi tối thực hành với hòn đá nhiệm màu ngày thứ 24 chiếc đũa phép màu buổi sáng hãy lập danh sách 10 điều biết ơn chọn ba người mà bạn yêu quý đang thiếu thốn sức khỏe tiền bạc hạnh phúc 
hoặc cả ba yếu tố trên, tìm một tấm ảnh của mỗi người và để nó ở trước mặt. Khi thực hiện phương pháp này, thực hiện lần lượt từng người một như sau. Cầm trên tay tấm ảnh của họ, nhắm mắt lại và trong vòng một phút, hãy hình dung bạn nhận được tin rằng người đó đã có được điều họ muốn, mở mắt ra và trong khi cầm tấm ảnh trên tay, hãy nói từ nhiệm màu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì tên người đó đã có sức khỏe tiền bạc và hạnh phúc. Buổi tối, thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ 25, gợi ý nhiệm màu. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn, hãy thức tỉnh, sáng suốt để quan sát xung quanh và nhận ra ít nhất 7 gợi ý nhiệm màu trong ngày mà vũ trụ dành cho bạn. Cảm nhận và nói từ nhiệm màu cảm ơn chân thành đối với mỗi gợi ý ấy. Buổi tối, thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ 26, phép màu biến lỗi lầm thành hạnh phúc. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn, chọn một lỗi lầm bạn mắc phải trong quá khứ, tìm và viết ra 10 điều bạn cảm thấy biết ơn từ sai lầm này. Hãy tự hỏi bản thân mình rằng, tôi học được gì sau sai lầm ấy? Sai lầm này mang đến cho tôi điều tốt đẹp gì, đặt tay lên trái tim mình và đọc lại 10 điều bạn cảm thấy biết ơn và nói từ nhiệm màu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm nhận sự rung động bên trong bạn. Buổi tối, thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ 27, tấm gương nhiệm màu. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn. Mỗi khi nhìn thấy chính mình trong gương, hãy nói từ nhiệm màu. Cảm ơn, hãy thật sự cảm nhận điều ấy hơn tất cả những gì bạn đã từng cảm nhận trước đây. Khi sử dụng tấm gương nhiệm màu, hãy nói ba điều bạn cảm thấy biết ơn về chính bản thân mình. Buổi tối, thực hành với hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ 28, nghiệm lại phép màu. Vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 điều biết ơn, nghiệm lại phép màu bằng cách nhớ lại những điều hạnh phúc trong ngày hôm qua và viết chúng ra thành một danh sách, đặt bàn tay lên trái tim mình, đọc lại danh sách, những điều hạnh phúc của ngày hôm qua, và nói từ nhiệm màu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm nhận sự rung động bên trong bạn. Sau ngày hôm nay, bạn có thể thực hiện phương pháp này bằng cách viết, cách nói, hay cách suy nghĩ trong đầu. Bạn có thể lập danh sách, những điều làm bạn thấy hạnh phúc và biết ơn chúng mỗi ngày. Đây là bài tập kết thúc 28 ngày, thực hành lòng biết ơn. Bài tập này tác giả nhắn nhủ chúng ta nên tiếp tục thực hiện cho những ngày tiếp theo để mỗi ngày bạn đều có thể cảm nhận được hạnh phúc từ cuộc sống. Buổi tối, thực hành với hòn đá nhiệm màu. Sau 28 ngày, bạn sẽ có bộ não được xây lại và bạn sẽ ghép lòng biết ơn vào tận tiềm thức nơi mà nó tự động trở thành điều đầu tiên xuất hiện. Trong tâm trí của bạn, trong mọi tình huống mà thuật bạn trải nghiệm sẽ trở thành niềm cảm hứng của bạn Bởi vì khi bạn kết hợp lòng biết ơn vào những ngày đó, nó sẽ không bao giờ mất đi sự kỳ diệu Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu Cuốn sách tuyệt vời này là một người đọc sách Mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy Còn rất nhiều điều thú vị Được truyền tải trên sách tóm tắt Hẹn gặp lại bạn Với những bài viết tiếp theo Sách tóm tắt Chúc bạn thành công